হ্যালো সুপ্রিয় ভাই ও বোনেরা পাইমেদ ক্লাবের সাথে আমি আছি সুদীপ্ত এবং আজকের এই ভিডিওতে আমরা ক্যালকুলাস টু এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই ইন্টারেস্টিং একটি ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব সো আমরা প্রশ্নটি একবার দেখে নেই দেখাও যে এফ অফ এক্স ইকাল টু মডুলাস অফ এক্স প্লাস মডুলাস অফ এক্স মাইনাস ওয়ান ফাংশনটি এক্স ইকাল টু ওয়ান বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন কিন্তু অন্তরীকরণযোগ্য নয় তো এই ফাংশনটি একটু ভালো করে লক্ষ্য করেন এখানে যে ফাংশনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের মনে হয়তো এই প্রশ্নটি আসছে যে এই ফাং ফাংশনটিকে আমরা সমাধান কীভাবে করব কারণ এখানে না আছে কোনো শর্ত না আছে কোনো কন্ডিশন সো এই সমস্যাটির সমাধানের জন্য আমরা একটি ইউনিক টেকনিক প্রয়োগ করব সো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে আমি একটি ইউনিক টেকনিক লিখে দিয়েছি এই টেকনিকের সাহায্যে এই যে প্রশ্নটি রয়েছে যা বা যে ফাংশনটি রয়েছে সেই ফাংশনটিকে এভাবে আমরা একটি শর্তের মধ্যে দাঁড় করাব তো প্রথমত আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাংশন তৈরি সো ফাংশন তৈরি লিখে এখানে এফ ওফ এক্স দিয়ে দেবেন তাহলে বিষয়টি বুঝতে আপনার সুবিধা হবে সো এটাকে আমরা এখন একটি ফাংশন বানাবো সো ফাংশনটা আমরা কীভাবে বানাবো দেখেন প্রথমে আমরা এফ ওফ এক্স দিয়ে দিব তারপর বড় করে আমরা একটা সেকেন্ড ব্রেকেট দিব এখানে আমরা কিছু বেসিক কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করি এখানে রয়েছে এক্স এটাকে আপনি লিখতে পারেন এক্স প্লাস জিরো বোঝার সুবিধার জন্য এটাকে আমরা এক্স প্লাস জিরো লিখতেই পারি এবং এখানে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান সো এক্স প্লাস ওয়ান সমান জিরো কারণ এটি হচ্ছে একটা উৎপাদক এখান থেকে আমরা এক্সের মান পাবো জিরো আবার এক্স প্লাস ওয়ান সমানও জিরো এটি একটি উৎপাদক তাহলে এক্স সমান আমরা পাবো ওয়ান এই দুইটি মানের মধ্যে এই জিরোটি হচ্ছে ক্ষুদ্র মান এবং এই ওয়ানটি হচ্ছে বৃহত্তর মান তো এখানে দেখেন আমরা ইউনিক টেকনিকের মধ্যে প্রথমে লিখেছি প্রথম প্লাস দ্বিতীয় এটি আসলে ছোটো প্লাস বড় অর্থাৎ দুইটি মানের যুগফলকে বোঝানো হয়েছে তাই এই দুটিকে আমরা এখানে যোগ করে দেব তাহলে আপনার লাইনটি চলে আসবে এক্স প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান দেখেন যখন আমরা যোগ করেছি তখন এক্স গেঠার দিনে কেল বড় তার মানে এখানে লিখবেন যখন এক্স গেঠার দিনে কেল বড় তো এখানে এক্সের একটি ভ্যালু ছিল জিরো আর একটি ছিল ওয়ান সো এখানে বড় মানটা আপনাকে বসাতে হবে তারপর দেখেন বড় মাইনাস ছোটো এই যে এক্স এবং এক্স মাইনাস ওয়ান এই দুটি মানের মধ্যে এক্স হচ্ছে বড় এবং এক্স মাইনাস ওয়ান হচ্ছে ছোটো কারণ এক্স থেকে এক বিয়োগ করার পরে এই মানটা আসলো তাই এখানে আমরা বড় মান থেকে ছোটো মানটাকে বিয়োগ করে দিব অর্থাৎ এভাবে যখন ছোটো লেস দেন ইকুয়াল এক্স তো এখানে ছোটো বেলো হচ্ছে জিরো কারণ এখানে এক্সের সাথে জিরো রয়েছে লেস দেন ইকুয়াল এক্স লেস দেন বড় তাহলে এখানে বড় বলতে হচ্ছে ওয়ান তারপর দেখেন মাইনাস ছোটো মাইনাস বড় তাহলে হবে মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান যখন এক্স লেস দেন ছোটো তাহলে এক্স লেস দেন জিরো তো এটাকে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে নেব তাহলে আমরা প্রশ্নটি পেয়ে যাব সো এটাকে আমরা লিখতে পারি এফ অফ এক্স ইকাল টু এক্স এবং এক্স যোগ করলে হবে টু এক্স মাইনাস ওয়ান যখন এক্স গেঠার দিন ইকাল ওয়ান এখানে এক্স থেকে এক্স বিয়োগ করলে হয়ে যাবে আপনার কাটা তাহলে মাইনাস মাইনাস এসে প্লাস ওয়ান যখন জিরো লেস দিন ইকাল এক্স লেস দেন ওয়ান এবং এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস টু এক্স যখন এক্স লেস দেন জিরো এখন এই প্রশ্নকে আমরা এক্স ইকাল টু ওয়ান বিন্দুতে অবিচ্ছিন্নতা এবং অন্তরীকরণ যোগ্যতা আমরা এখন বের করব তো প্রথমতে আমরা লিখব এক্স ইকাল টু ওয়ান বিন্দুতে অবিচ্ছিন্নতা এক্স ইকাল টু ওয়ান বিন্দুতে আমরা অবিচ্ছিন্নতা আলোচনা করব তো প্রথমতেই আমরা লিখব লিমিট এইচ টেন্স টু ওয়ান কারণ এখানে আমরা ওয়ান বিন্দুতে আলোচনা করব এখন লিখব ওয়ান প্লাস এফ অফ এক্স লিমিট এইচ টেন্স টু ওয়ান প্লাস এখন দেখতে হবে যে এক্সের মান ওয়ান থেকে বড় কোন কন্ডিশনের মধ্যে রয়েছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক্সের মান ওয়ান থেকে বড় রয়েছে টু এক্স মাইনাস ওয়ানের মধ্যে সো এখানে আমরা লিখিয়ে দেবো টু এক্স মাইনাস ওয়ান এখন এক্সের জায়গায় জাস্ট আপনি ওয়ান বসিয়ে দেবেন তাহলে হয়ে যাবে টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিন্স ওয়ান সো আমরা এখান থেকে যে মানটি পেলাম সেটা হচ্ছে ওয়ান এখন আপনি লিখবেন লিমিট এইচ টেন্স টু ওয়ান মাইনাস এফ অফ এক্স ইকাল টু হচ্ছে লিমিট এইচ টেন্স টু ওয়ান মাইনাস এখন দেখেন এক্সের মান ওয়ান থেকে ছোটো এক্সের মান ওয়ান থেকে ছোটো রয়েছে ওয়ানের মধ্যে এখানে শুধু ওয়ানই রয়েছে সো সরাসরি এটার মান আসবে ওয়ান এখন দেখেন আমরা যে দুটি ভ্যালু বের করেছি একটি হচ্ছে ওয়ান এবং এটিও কিন্তু ওয়ান দুটি মান যেহেতু ওয়ান সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বিন্দুতে এফ অফ এক্স ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন সো আপনি লাইনটি এখানে বসিয়ে দেবেন 
আমরা লিখব এক সিকেল টু ওয়ান বিন্দুতে এফ অফ এক্স ফাংশন অবিচ্ছিন্ন অথবা চাইলে এখানে আপনি আরও একটা লাইন লিখতে পারেন যে যেহেতু লিমিট এইচ টেন্স টু ওয়ান প্লাস এফ অফ এক্স ইকেল টু লিমিট এইচ টেন্স টু ওয়ান মাইনাস এফ অফ এক্স ইকেল টু ওয়ান সুতরাং এক্স ইকাল টু ওয়ান বিন্দুতে ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন এখন আমরা দেখাবো যে এক্স ইকাল টু ওয়ান বিন্দুতে যে ফাংশনটি অন্তরীকরণযোগ্য নয় সেই বিষয়টি এখন আপনাকে দেখাতে হবে তো আমরা লিখবো এক্স ইকাল টু ওয়ান বিন্দুতে অন্তরীকরণ যোগ্যতা অথবা আপনি সরাসরি লিখতে পারেন অন্তরীকরণ যোগ্যতা তো আমরা প্রথমতই রাইট সাইডটা বের করব সো আমরা লিখবো এখানে আর এফ প্রাইম যে বিন্দুতে আপনি বের করবেন সো আমাদের বিন্দুটি ছিল ওয়ান সমান হচ্ছে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো প্লাস দেখেন এখানে জিরোটা কিন্তু সব সময় হবে এখানে আর থাকলে প্লাস এবং এল থাকলে হবে মাইনাস তারপর আমরা সূত্রটি বসিয়ে দেবো সূত্রের প্রথমে হচ্ছে এফ যে বিন্দুতে বের করবেন সেই বিন্দু প্লাস এইচ মাইনাস এফ যে বিন্দুতে বের করবেন সেই বিন্দু ডিভাইডেড বাই এইচ এখন এটাকে জাস্ট আমরা ক্যালকুলেশন করে দিব দেখেন এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান প্লাস এক্স এই ওয়ান প্লাস এইস এই ওয়ান প্লাস এইসকে আমরা এক্সের সাথে কম্পেয়ার করব এবং এখানে যে দেখতে পাচ্ছি এফ ওফ ওয়ান এটি এফ ওফ ওয়ান তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা জিরো থেকে বড় জিরো থেকে বড় বলতে ওয়ান থেকে বড়কে বোঝানো হচ্ছে সো আমাদের যে প্রশ্নটি ছিল যে এক্সের কোন শর্তের মধ্যে এক্সের মান ওয়ান থেকে বড় সো আমরা যদি শর্তগুলো একবার দেখে নেই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্সের মান ওয়ান থেকে বড় রয়েছে আমাদের প্রথম শর্তের মধ্যে অর্থাৎ প্রথম শর্তের মধ্যে যখন এক্সের মান ওয়ান থেকে বড় বা সমান তখন এফ ওফ এক্সের মান হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ওয়ান সো আপনি এখানে বসিয়ে দেবেন টু এক্স মাইনাস ওয়ান সো আমরা লিখবো এখানে টু এক্স এখানে এক্স বলতে হচ্ছে ওয়ান প্লাস এইস মাইনাস ওয়ান তারপর হচ্ছে মাইনাস এফ ওফ ওয়ান এফ ওফ ওয়ানটাও কিন্তু প্রথম শর্তের মধ্যেই রয়েছে যে এক্সের মান ওয়ান থেকে বড় বা সমান তো যেহেতু এখানে এফ ওফ ওয়ান তার মানে এখানে এটি এখানে থাকবে ও তার প্রথম শর্তের মধ্যে থাকবে প্রথম শর্ত হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এটি হয়ে যাবে টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান কারণ এটি এটাকে আমরা তুলনা করব এক্সের সাথে ডিভাইডেড বাই এইস এখন শুধু ক্যালকুলেশনটা আমরা করে দেব তাহলে লিমিট এইস টেন্স টু জিরো প্লাস এখানে হচ্ছে টু প্লাস টু এইস মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইস দেখেন টু আর এই ওয়ান ওয়ান যোগ করে কাটা যাবে তাহলে থাকবে টু এইস বাই এইস এটাকে আমরা লিখতে পারি দেখেন টু এইস বাই এইস মানে হচ্ছে এটি এটি কাটা তাহলে থাকবে টু সো আমাদের যে রাইট সাইড সেই রাইট সাইডের মান চলে আসলো টু এখন আমরা লেফট সাইডের মানটা বের করে দেব সো এখানে আমরা জাস্ট সূত্রটি বসিয়ে দিলাম যখন আপনি লেফট সাইড লিখবেন তখন সেখানে মাইনাস হয়ে যাবে এখন আপনাকে দেখতে হবে যে এক্সের মান এখানে জিরো থেকে ছোটো কিন্তু হিসাব করতে হবে ওয়ান থেকে ছোটো এক্সের মান ওয়ান থেকে ছোটো আমাদের কোন শর্তের মধ্যে রয়েছে সে বিষয়টি আপনাকে প্রথমত দেখতে হবে তো এক্সের মান ওয়ান থেকে ছোটো রয়েছে যে ওয়ানের মধ্যে সো এখানে শুধু হবে ওয়ান এবং এক্সের মান ওয়ান রয়েছে প্রথম শর্তের মধ্যে অর্থাৎ টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে হয়ে যাবে টু ইন্টু ওয়ান কারণ এটাকে একসাথে কম্পেয়ার করতে হবে ডিভাইডেড বাই এইস এটির বাম দিকে রয়েছে লিমিট এইস টেন্স টু জিরো মাইনাস তারপর আমরা যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে শুধু ক্যালকুলেশন করে দিব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে যদি আমরা লিখি তাহলে হবে লিমিট এইস টেন্স টু জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইস তো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে হয়ে যাবে জিরো তো লিখবো আমরা সুতরাং যে লেফট এফ প্রাইম ওয়ান নো টিকেল রাইট এফ প্রাইম ওয়ান যেহেতু দুটি সমান নয় সুতরাং আমরা বলতে পারি যে সুতরাং এক্স সিকেল টু ওয়ান বিন্দুতে এফ অফ এক্স ফাংশন ফাংশনটি অন্তরীকরণ যোগ্য নয় 